পুলিশের বরখাস্তকৃত ডিআইজি মিজানের আগাম জামিন আবেদন খারিজ করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন হাইকোর্ট দুপুরে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কুদ্দুস জামানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ শুনানি শেষে এই আদেশ দেন এই সময় ডিআইজি মিজান পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে বলে মন্তব্য করেন আদালত দুদকের মামলায় গ্রেফতার মিজানকে রাতে শাহবাগ থানায় রাখা হবে কাল তোলা হবে আদালতে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের করা মামলায় আগাম জামিন চেয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে রোববার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় জামিন চেয়ে আবেদন করেন পুলিশের বরখাস্তকৃত ডিআইজি মিজানুর রহমান সোমবার বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কুদ্দুস জামানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে শুনানির জন্য ওঠে আবেদনটি আদালত শুনানি শেষে জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে গ্রেফতার করতে শাহবাগ থানা পুলিশকে নির্দেশ দেন আগাম জামিনের দরখাস্ত খারিজ করে দিয়েছেন এবং ওনাকে ডিএমপি ওনাকে ডিএমপি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছেন উনি এখান থেকে জেল কাস্টডিতে যাবে এবং ডিএমপি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওনাকে মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জাজ ঢাকার উপস্থাপন করবে ওখানে ওনাকে প্রডিউস করবে এইটাতে পুলিশের ভাবমূর্তি পুরোপুরি বিনষ্ট হয়েছে এবং অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিতে নষ্ট হয়েছে বলে আদালত মন্তব্য করেছেন আদালত বলেন ডিআইজি মিজান পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে সেই সঙ্গে দুদকের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে এই আদেশ দুর্নীতিবাজদের জন্য কঠোর বার্তা বলেও মন্তব্য করেন আদালত পুরো পুলিশ প্রশাসনের ইমেজ ডেস্ট্রয় করে দিয়েছে এবং কাজেই এটা গ্র্যাভিটি অফ দ্য অফেন্স গ্র্যাভিটি অফ দি কন্ট্রাক্ট এবং গ্র্যাভিটি অফ দ্য মানি লন্ডারিং কেস সম্পদের কেস অনুযায়ী একজন পুলিশের হাই অফিসিয়ালস দুর্নীতির প্রতি বিচার বিভাগ টোটালি জিরো টলারেন্স পরে আদালতের নির্দেশে তাকে রাজধানীর শাহবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ জানায় মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হবে আজকে আমাদের এখানে হেফাজতে থাকবে আগামীকালকে আমরা মহানগর যে সেশন কোর্ট সেই সেখানে প্রডিউস করব না এর আগে দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় আগাম জামিন নিতে দুপুরে হাইকোর্টে যান ডিআইজি মিজান গত চব্বিশে জুন দুর্নীতি দমন কমিশন পুলিশের বিতর্কিত এই ডিআইজি সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে তিন কোটি আঠাশ লাখ আটষট্টি হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তিন কোটি সাত লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে সাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে শাহবাগ থানায় আছেন রিপোর্টার সালাউদ্দিন সুমন সেখানকার অবস্থা জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সুমন জাফর দুদকের দায়ের করা মামলায় উচ্চ আদালতের নির্দেশে গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশের ডিআইজি মিজানুর রহমান এখন কিন্তু এই শাহবাগ থানায় রয়েছেন তাকে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে সেই থেকে তিনি এখানে রয়েছেন এবং পুলিশের কর্মকর্তারা যেটি গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বলেছেন যে তাকে এখানে আজকের রাত পর্যন্ত এখানে রাখা হবে এবং কাল সকালে তাকে নিম্ন আদালতে নেওয়া হবে আর আপনার জেনে থাকবেন যে আজ আজ কিন্তু ডিআইজি মিজানের পক্ষে জামিনের আবেদন করা হয়েছিল উচ্চ আদালতে যখন জামিনের আবেদন করা হয় তখন উচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে বিচারকরা বলেন যে তারা কিছু মন্তব্য করেন যে ডিআইজি মিজান তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুলিশকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন সে কারণে তাকে জামিন না দিয়ে তাকে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য তারা বলেন এর পরপরই কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে এই থানায় নিয়ে আসা হয় আপনারা জেনে থাকবেন যে তিনি কিছুদিন আগে গণমাধ্যমে গণমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তা নিয়ে কিন্তু রিপোর্টও হয়েছে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মাধ্যম এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছে যে তিনি দাবি করেছেন যে দুদকের একজন কর্মকর্তা তার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন তাকে তার বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছিল সেই তদন্ত প্রভাবিত করার জন্য তারপর থেকে কিন্তু এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয় এর এক পর্যায়ে এর এক পর্যায়ে কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং রাষ্ট্রপতির অনুমতি সাপেক্ষে তাকে সাময়িক সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এর পরপরই কিন্তু সেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি হয় এরপর কিন্তু আজকে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং তাকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হলো এর আগে আপনার জেনে থাকবেন যে একজন সংবাদ পাঠিকাকে হুমকি ধামকি দেওয়ার অভিযোগে সেই সংবাদ পাঠিকা একটি সাধারণ ডায়েরি করেছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেও কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে এই ছিল শাহবাগ থানা থেকে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ খবরাখবর এ বিষয়ে পুলিশের বরখাস্তকৃত ডিআইজি মিজানকে রাখা হয়েছে শাহবাগ থানায় সেখান থেকে আমাদের বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার সালাউদ্দিন সুমন